그래서 시간이 좀 필요할 것 같아요. 네. 지금 좀 꿋꿋이 잘 하면. 숨겨진 보석들이 많습니다. 찾아서 보세요. <웃음> 네. 네. 브이로그 괜찮습니다. <웃음> 네, 괜찮아. 코타랜드. 슬라마 하리 멜레카. 코타랜드에 오신 걸 환영합니다. 코타치기미 빈 제이 잭슨입니다. 자 오늘은 말레이시아의 어, 독립기념일입니다. 네. 그러면서 저희가 조금 자축하는 분위기에서 어, 영상을 한번 제작해 볼까 합니다. 격경사죠. 예, 네. 좋은 일이 연달아 일어났습니다. 음. 예, 말레이시아가 독립을 하고 또 그다음에 저희 코타이브 채널이 보신 분들의 정말 감사한 사랑을 받아서 예, 천 명의 구독자를 달성하게 됐습니다. 그래서 저희가 정말 그 감사한 마음을 좀 표현하는 그런 영상을 한번 찍어 보겠습니다. 저희가 올해 3월 달, 3월 9일 날첫 네. 영상 코타랜드 이제 채널 소개하는 영상을 업로드하면서 지금까지 한 5개월 정도 왔는데 다행히 그래도 5개월 만에 1000명 달성하고 앞으로 만 명, 10만 명까지 <웃음> 너무 갔나? <웃음> 네, 저희 꿈을 갖는 거예요 네, 네, 꿈입니다 네. 꿈 어, 그게 꿈은 이것이라고 네, 생각하니까 그렇죠. 그러니까 누구는 고작 천명 달성해 놓고 음. 무슨 유난이냐 하실 음. 수 있는데 사실 유튜브 안 해보시면 은 그렇게 <웃음> 말씀하실 수 있지만 <웃음> 많은 시련이 있었죠 네, 네. 천명 달성하는 게 정말 쉽지 않다는 거 다시 한번 좀 느낀 것 같아요 그렇죠. 빈님은 우리가 이렇게 유튜브를 하면서 가장 좀 힘들었던 건 뭐가 있어요? 어 아무래도 우리가 다들 처음이잖아요 네. 네. 처음에 이 카메라 저거 저거 네. 카메라 렌즈를 보고 얘기하는 게 네. 제일 힘들었어요 음. 이게 네, 그렇죠. 막 동공이 막 지지첩 내리고 <웃음> 어디에 봐야 될지도 모르겠고 네. 그 다음에 이상하게 그냥 할 때는 얘기 잘하는데 네. 카메라만 바라보면 음. 무슨 얘기를 해야 될지 백지, 백지, 그쵸, 백지장처럼 그쵸. 이렇게 하얗게 되는 경우가 많아요 그게 좀 힘들었는데 음. 매번 하다 보니까 그거는 조금은 적응된 것 같아요 음. 희한하게 가이드 출신들이잖아요 네. 그래서 사람들 보고 말하는 거는 좀 많이 익숙했다고 그쵸. 생각을 했는데 네. 10년 이상을 했는데 네. 또 그냥 카메라 이렇게 보면 허공에 대고 또 얘기하는 거 <웃음> 맞아 음. 아, 알문이 막 힘들어 네. 상대가 필요하고 나 쉽게 돼요 가지고 한동안은 꺼놓으면 얘기 잘하다가 저거만 키면 다들 먹어야 되는 <웃음> 그런 경우가 좀 있었죠 그리고 저는 또 우리 식당 같은 데 가서 네. 시선 집중되는 게 조금 아 그렇죠 아, 아, 예, 그건 네. 확실히 있어요 예, 카메라 켜놓고 하면 사람들이 막 쳐다보니까 음. 막 아무것도 아닌데 그냥 음. 혼자 조용히 찍고 가고 싶은데 음. 그런데 <웃음> 쳐다보니까 안 되는 경우 그런 것도 음. 있는 것 같아요 우리가 한동안 좀 탄력받아서 열심히 음. 촬영하고 하다가 이제 말레이시아가 코로나 상황 때문에 MCU가 어. 몇번 터졌잖아요 네 그래서 아예 이제 외부 활동을 할수 없는 네. 네. 그때는 정말 좀 막막하더라고요. 음, 뭘 찍어야 되나. 음, 그래서 우리가 뭐 토크 이런 형식도 하긴 했는데. 네. 반응이 안 좋았죠. 네. <웃음> <웃음> 그때 이제 크리티컬도 맞았죠. 크리티컬. <웃음> 크리티컬 털렸습니다. 네. 그때는 좀 불안감도 많이 생겼어요. 음, 맞아요. 그때 뭐 계속 해야 되나. 그 생각도 음, 음, 혼자서는 음. 하긴 했으니까. 음. 아, 제이 씨는? 저는 사실 이거를 시작을 하는 게 힘들었어요. 음. 저도. 사실 또남 앞에서 얘기하는 거는 좀 많이 까 어려워 하거든요 제 성격이 사람들 앞에서 뭐 하는 거를 좋아하지도 않고 뭐 아시겠지만 저는 페북이나 인스타 그런 거 아예 안 하잖아요 근데 이걸 막상 그냥 회사 관계된 일이다 생각을 하니까 저는 오히려 더좀 몰입하기가 쉬웠던 음. 것 같아요 그래서 시작을 하는 게 오히려 더 어려웠다 저는 그렇게 말씀드릴 수가 있겠네요 그러니까 처음 유튜브 하시는 분들은 다 마찬가지겠지만 우리 영상도 정말 이거는 잘 찍었다 좋은 아이디어로 좋은 영상 만들었다 했는데 아무래도 시청자 숫자가 적다 보니까 조회수가 굉장히 낮았던 게 있어요 네. 그래서 뭐 그런 기억에 남는 그런 회차나 이런 게 있나요? 영상? 그거 우리 찍을 때그 수다 수다 우리끼리 <웃음> 엄청 재밌었잖아 음, 그렇죠 근데 조회수가 최악이었죠 <웃음> 그러니까 되게 <웃음> 내가 재밌는 거 하고 음. 보시는 분들이 재밌어 하는 거는 좀 틀리는구나 라는 그때 좀 느꼈어요 음. 음. 아, 편집을 네. 또잘 못했을 수도 있어요 왜냐면 이 보는 사람 입장에서 이 재밌는 부분을 캡쳐해야 되는데 음. 우리, 우리가 생각했을 때 우리가 말할 때 재밌었던 거를 위주로 했으면 이게 좀 핀트가 안 맞았을 수도 있어요 코드, 개그 코드가 네. 좀나수 그렇죠. 있다 그럴 수도 있으니까 그래서 아 이게 내가 하고 자는 데다 되는 건 아닌가 음. 생각 음. 그렇죠 어떤 게 제일 영상 기억이 남으셨어요? 어떤 거 찍으면서? 영상 제일 기억이 남은 거요? 전 아무래도 맨 처음 영상 찍을 때 기억에 많이 남고요 음. 그때가 사실 제일 기억에 남아요. 그때는 엄청 떨었어. 네, 그때는 진짜로 약간 처음 한번한 번도 안 해보고 상태에서 너무 막 긴장을 해가지고 막 이렇게 음. 하고 하다 보니까 근데 
첫 영상을 제외하고는 그렇게 막 음. 너무 긴장하고 했던 걸좀 들었던 것 같아요. 아, 그 다음에 그두 번째 토크. 1년 그걸로 안 할게요. 아, 그거는 그때 이제 내용이 하고. 이제. 맞아. 너무 방대해. 네, 하고 우리가 이제 계속 약간 그 음. 콘텐츠를 짜가지고 했었잖아요. 근데 이제 아무래도 내용 자체가 좀 뻑뻑하고 하다 보니까 심연을 또 기울이고 했었는데 막상 이제 실제로 우리가 봐서도 이게 아, 약간 좀 너무 딱딱하다. 약간 이런 느낌도 좀 있고. 그래서 쉽지 않았던 거. 그첫 번째, 두 번째 영상이 저는 제일 기억에 남았던 것 같습니다. 아, 저도 기억에 남는 게 그. 목사님하고 인터뷰를 했었는데 음. 그때 제가 이제 저 카메라 조작하고 이걸 잘 네. 때라서 다 연결해 놓고 음. 찍었는데 영상이 안 아. 나온 거예요 영상이 <웃음> 영상 날렸어 <웃음> 목사님하고 45분 동안 그 음. 대화를 하고 다 했는데 음. 어, 어느 정도 코티도 맞추고 목사님 음. 이렇게, 이렇게 질문할 겁니다 음. 다 미리 보내드리고 다 했는데 음. 다 하고 딱 봤는데 저 화면 렌즈가 우리를 향한 게 아니고 반대쪽으로 향했었던 거예요 음. 와. 45분 동안 했는데 목사님이어서 다행이었던 것 같습니다 시은 짬쫙 나와 근데 목사님 그 뒤에 약속이 있었어 스님이었으면 맞았을지 몰라요 스님이었으면 이거 보고 나왔을 거야 아마 네. 목사님 그 뒤에 약속이 있었어요 그래서 급하게 급하게 다시 음. 한 거죠 아, 그때 목사님한테 너무 죄송합니다 음. <웃음> 네, 그래서 조금 재미없게 나온 거 본인은 거. 느낌 들어가고 목사님 조금 열렸지 왜? 말을 안 해도 조금 열렸지 <웃음> 야, 그때 살짝 받았어 <웃음> 이미 대문으로 변신 상태로 들어갔지 <웃음> 저 같은 경우는 여기 전통문화 관련한 내용들 하면서 재미가 있었던 것 같아요. 음, 맞아요. 그 여기 노래 불렀던 거 네. 있었고, 그 다음에 그 까마단 관련해가지고 네. 음식도 먹어보고. 네. 난그 식당 그 괜찮았어요. 네. 좋았어. 그거랑 그 미인대회 네. 그 했던, 그니까 전, 여기 문화를 좀 한국 분들한테 알릴 수 있었다? 이런 것도 네. 좀 재밌었던 것 같고. 저는 그때 사바 전통 음식 식당 갔을 때가 아 진짜 내가 뭔가 유튜브를 촬영하는 거나 그런 느낌 같은 거예요. 이 조금 시선도 좀 바뀐 받았지만 아 뭔가 알려준다는 그런 느낌도 있었고 내가 몰랐던 거 제가 경험해 보는 그런 것도 있었기 때문에 그때 난 제일 좋았어. 우리의 이 채널의 목적이 가장 큰게 말레이시아와 한국의 그쵸? 문화적 가교 역할을 네. 하자면 이제 큰것 중에 하나였잖아요. 그래서 그 마음 가짐으로 계속 가면 좋을 것 같아요. 음. 그래서 이제는 이 말레이시아 분들이 어 저희 채널을 좀 많이 또 음. 시청해 주시는 것 같아서 오히려 반대로 우리가 처음에 생각했던 것보다 반대로 음. 한국의 문화를 여기 말레이시아에 좀 소개하는 그런 것도 살짝 음. 넣은 것도 나쁘지 않다고 한번 생각합니다. 네, 네. 사실 우리가 처음에는 이제 한국 분들한테 네, 말레이시아 알리기 한국 사람이니까 네, 네. 했는데 의외로 또 현지 분들이 네. 너무 저희를 사랑해 주셔서 음. 그래서 앞으로는 그런 것도 어 조금 넣어서 한번 해보도록 하죠. 네, 뭐든지 다양한 모습 보여드리고 하는 건좀 좋다고 생각합니다. 저희는 일단 세 명이기 때문에 어좀 파트를 나눠서 할수 있기 때문에 그게 큰 장점이라고 생각합니다. 음. 그러니까 댓글 보면은 저희에 대한 질문들도 요즘은 좀 많이 생기고 있어서 음. 앞으로는 좀 저희 자체의 모습도 좀 보여드릴 수 있으면 음. 좋을 것 같습니다. 우리가 어떤 사람들인지. 브이로그? 브이로그? 브이로그가 일어났어요. 브이로그 혼자 찍으면서 아, 좀 혼자서 찡하고 막 그랬는데 우리 애기들 지금 MCO 그 뭐냐 팬데믹 시절에 태어난 애기들 음. 학교도 못 가고 음. 너무 불쌍했어 네. 근데 옛날 생각도 나고 그래서 나 찡하게 찍었는데 반응이 샤 해서 <웃음> 아 그렇구나 싶더라고 아, 근데 그런 거 같아요 제 생각에는 음. 제개 생각인데 지금 우리가 각자의 캐릭터가 구축이 완전히 안 됐잖아요 왜냐면은 예를 들어서 우리 채널을 봐주시는 분들이 뭐 다른 대형 유튜버 분들에 비해서는 아직은 소규모로 할수 있으니까 그래서 이제 우리 캐릭터가 구축이 된 다음에 만약에 소장님 그 빈님이 그렇게 똑같이 했다면은 저는 되게 반응 좋았을 거라 생각해요 뭐 그때는 틀리고 지금 맞다 약간 이런 식으로 그게 그 어느 정도 형성되고 됐느냐 안 되고 됐느냐 저는 우리가 갖고 있는 이제 이전까지 영상들도 그런 것들이 많이 있다고 생각을 합니다 그래서 시간이 좀 필요할 것 같아요 지금처럼 꼬꼬시에 잘하면 숨겨진 보석들이 많습니다. 찾아서 보세요. <웃음> <웃음> 네. 위로 괜찮습니다. <웃음> 네, 괜찮아. 코타랜드. 네, 지금까지 저희 코타랜드에 보내주신 사랑 또 저희가 감사 입사 받아가지고 앞으로도 좋은 모습 보여드리겠다는 그런 의미로 저희 셋이 좀 정중하게 인사 한번 드리도록 하겠습니다. 자, 차렷 경례. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 구독, 좋아요, 알림 설정, 장은 오빠, 출발하기! 출발하기.